ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ സ്കെയിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് നോക്കാം സംടൈംസ് സ്കെയിൽസ് എ റീസെറ്റ് ഔട്ട് ടു മെഷർ ആംഗിൾസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ എ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഓർ മെഷർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ സെയിം ആർക്ക് അതായത് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എനി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അത് വന്നിട്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു സെയിം ഒരു ഒരു ഒറ്റ ആർക്കിൽ വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ കോഡ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇടങ്ങാം ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്നൊരു ലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എ ബി എന്ന ലൈനിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ബിയിൽ നിന്നും അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എ ബിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ബി സി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ എ ബിയും ബി സിയും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ സി എന്നൊരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് എ ബി സി എന്നൊരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സി എന്ന പോയിൻറ്റും എ എന്ന പോയിൻറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് എയിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ലൈനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈനിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഡി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സി എന്ന പോയിൻ്റ് നിന്നും ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഒരു ആർക്ക് വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡി ഡി എന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയിൽ നിന്ന് സീലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് എന്നിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ടേംസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഡിഗ്രീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനെ എയ്റ്റീൻ ഈക്കൽ പാർട്സ് ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ
എ സെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഓരോ ഡിവിഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓരോ ആർക്കുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും ഓരോ ആർക്കുകൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻത്ത് ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും വന്നിട്ട് ഓരോ ഡിവിഷൻസിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എ സി എന്നൊരു ആർക്ക് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു എ സി എന്ന ആർക്ക് നമ്മൾ ഈക്വലി എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിലാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ നയൻറ്റി വരെയുള്ള ഡിഗ്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അത് വന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കിൻ്റെ കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ കോഡ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എ സി എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എ സി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡ് എടുത്തിട്ട് എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കോഡ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ഇവിടെ കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ഈ ഒരു ആർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ള വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കാം നയൻറ്റി പ്ലസ് ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്നൊരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ബി സി പറഞ്ഞ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിയിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് ഈ ഒരു എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഡി അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ഈക്വലി എയ്റ്റീൻ പാർട്സ് ആകും കാരണം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ പാർട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുക സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രിയുടെ പാർട്സ് കിട്ടും സോ എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിവിഷൻസ് കിട്ടി ആ ഫൈവ് ഡി ഓരോ ഡിവിഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ ആർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ആർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു ആർക്ക് എ സി എന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള ആർക്കിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കിട്ടും അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ ഒരു ആർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആർക്കുകൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഒ എന്ന് നെയിമിങ് ചെയ്യാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇ ഒ എന്ന് നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നു
സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫോർട്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയസ് ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇ എന്ന പോയിൻ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ആ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എൽ എന്ന ആർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കെ എൽ എന്ന ഒരു ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് രണ്ട് ആർക്കുകളും തമ്മിൽ അതിന് എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു എഫും ഈ ഓയിൽ മുണി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിമിങ് കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടുത്ത് നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരണ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് റേഡിയസ് ആയി എടുത്ത് ജി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എ ഇ ജി എച്ച് എന്ന ആർക്കിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ എച്ച് നിന്നും ഡിയിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാകും ആ ലൈനും ഈ ഒരു ഒ ജി എന്ന ലൈനും കൂടി മേക്കുന്ന ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംഗിളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്കെയിൽ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് നിന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ